Servus liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen hier zurück zu Wild West Saga. Ihr seht, wir waren jetzt schon ein, zwei Tage nicht mehr online gewesen und das Spiel läuft hier im Prinzip permanent weiter. Also schauen wir erstmal, was sich so in der Zeit getan hat. Wir haben das Spiel jetzt für acht Tage gespielt, es gab wieder ein paar Gems dazu. Es gibt ein paar Upgrades, da ist die Frage, lohnt sich das? Ich denke nein, denn wir sind schon auf dem Weg zur nächsten Map. Also gehen wir direkt Westwards und... Jo, gehen zur nächsten Stadt. Ihr habt schon in den Kommentaren reingeschrieben, auf alle Fälle. Ja, es ist ähm, ein sehr umfangreiches Spiel. Das werden wir auch noch sehen, denke ich mal. Denn das Problem ist eigentlich, es gibt einen Haufen, Haufen, Haufen Levels. Und da bin ich natürlich jetzt mal gespannt, was dabei rumkommt. Wir sind jetzt hier beim Cruelty Field, also beim Grausams Grausamkeitsfeld. Und sind aber erst bei Area 1 und das bei Town 7 von 60. Also da haben wir natürlich dann noch ein bisschen was zum tun. Und jetzt werden wir erstmal schauen, dass wir hier ein wenig aufrüsten. So. Und ihr seht, das geht jetzt auch schon relativ zügig. Das ist auch ganz gut so, denn wir wollen natürlich hier jetzt auch gucken, dass wir relativ schnell vorankommen. Ähm, ja, als nächstes holen wir uns wieder ein paar Outlaws. Das geht wie gesagt jetzt alles relativ gut und einfach. Aber ich wird, denke ich mal, immer schwerer werden, weil natürlich auch die Anforderungen höher werden. So, 20 Karten haben wir. Dann haben wir einen Haufen Pioneers und eine Menge Siedler. Und ihr seht, unsere Goldmünzen gehen schon auf 537 hoch. Holen wir uns noch unser tägliches kleines Gift, also unsere kleine Überraschung, unser Geschenk. Und hier gibt es natürlich noch eine freie Karte. Da können wir uns eine aussuchen. Welche nehmen wir? Oh, 86%. Die nehmen wir natürlich. Das ist, denke ich, ganz gut. Dann kaufen wir uns noch das letzte Geschäft. So, holen uns hier die nächsten 66 T Und können schon wieder einen weiteren Outlaw einstellen. Ja, wunderbar. Damit läuft nämlich schon einiges automatisiert. So, die Patente steigen auch so langsam. In der Sammlung vervollständigt sich so ein bisschen. Bin mal gespannt, was da entsprechend noch alles kommt. Hier können wir noch wieder einen Outlaw holen. Jetzt haben wir nur noch die Bank mit 3 AB und dann haben wir im Prinzip schon wieder alle zusammen. Bei den Upgrades könnten wir jetzt schon wieder was machen, aber ich möchte natürlich erstmal hier oben wieder auf die OCD und hier alles entsprechend schon mal etwas beschleunigen. Und ihr seht, da geht eine ganze Menge. Wenn hier richtig hochleveln. Oh, wow, geht das ab hier. Geht das ab, ne? Und ihr seht jetzt auch, hier sind wir schon wieder bei AA. Das heißt, wir können also auch hier dementsprechend jetzt richtig Gas geben. Ja, und so macht das natürlich Laune, sich hier gleich so richtig mit Gas hoch zu pushen. So, und jetzt haben wir im Prinzip schon alle wichtigen Sachen fertig. Wir können jetzt zwar jetzt noch weitere Outlaws einstellen, aber den... Um, Upgrade-Button, den Quick-Button brauchen wir nicht, das im Moment noch nicht. Das ist ein Knopf, mit dem kann man im Prinzip statt wie ich jetzt alles einzeln hochzuleveln, alles sofort upgraden. Was interessant wäre, wäre hier die Bank. 99% billiger bei der Bank alles äh, und die Zeit wird mal 10 beschleunigt. Ich glaube, das nehmen wir uns mal und dann gucken wir mal, was das bei der Bank ausmacht. Ihr seht schon hier, wow, da geht schon einiges ab. Allerdings sind wir hier immer noch bei 200, äh, 2 Stunden und 44 Minuten. Also von daher, ja, haben wir noch einige Upgrades vor uns. So, sieht aber jetzt schon mal ganz okay aus. Also jetzt können wir uns, denke ich, dann doch hier mal die Upgrades holen. Dafür wäre dieser Button gewesen, aber ihr seht, man kann das auch so einfach mal durchklicken und dann funktioniert das genauso gut. So, und wir hauen natürlich alle OCDs wieder weg. OCD bedeutet ja immer bis zum nächsten Level ab, bis so eine Patrone hier voll ist. Und das ist natürlich, denke ich mal, schon ganz praktisch. So, hier unten ging jetzt auch die Zeit schon mal runter auf 1 Stunde 21. Upgrades gehen aber trotzdem schon mal wieder. Jawohl, 10 Levels zur Bank dazu. Warum nicht? Und ihr seht, wir sind im Rang von 19.000 auf 18.836 aufgestiegen. Für die nächste Stadt zu erreichen, bräuchten wir jetzt noch 277 Stunden. Aber ich denke mal, ihr seht schon 265. Das können wir dann... Oh, 145. Wahnsinn. Das können wir doch relativ gut beschleunigen. Da bin ich schon mal heile froh drum. Ähm, was wir auf alle Fälle mal machen, wird hier noch diese... 
Vervielfachung wieder sein. Da können wir ruhig mal ein paar Münzen für ausgeben. Denn ihr seht, ähm, ja, das macht natürlich doch nochmal deutlich was aus. Wir sind jetzt schon wieder runter auf 29 Stunden. So. Und mit jeder Verbesserung wird das natürlich nach unten gehen. Außerdem aktivieren wir mal wieder unser Klavier. Denn das bringt auch wieder ein bisschen Bonus. So, jetzt sind wir schon runter auf 14 Stunden. Das sieht ganz gut aus. Es gibt wieder ein Upgrade. Jawohl, 1,3-facher Bonus bei der chinesischen Wäscherei. Und das selbst hier sind wir schon bei AB jetzt. Also das ist wow. Ne? So, jetzt sind wir schon bei AC. Und schon sind wir auf 1, 5, 5 Stunden runter. Auf 1,6 AC. 5 Stunden 38. Jawohl. So, auch hier beschleunigen wir das Ganze noch ein bisschen. Wir können zwar jetzt hier noch klicken, um Zeit zu sparen, aber ich weiß nicht, ob das so richtig Sinn macht, jetzt hier dauernd durchzuklicken. Ähm, nee, finde ich also jetzt nicht. Ich will auch meine Maus noch nicht beanspruchen. Das ist ja ein sogenanntes Idle Game, das heißt, eigentlich läuft es ja so gesehen fast von alleine. Man muss halt nur die Level aktivieren, aber so ist das doch schon mal richtig gut. So, wir haben wieder einen Goldcoin gekriegt. 518 Goldcoins haben wir. Damit können wir dann hier später Patentkarten kaufen und hier auch diverse Booster holen. Und die Booster haben es später ganz schön in sich, denn man kann zum Beispiel dann sagen, ich möchte vier Stunden das Klavier laufen lassen. Das bringt natürlich richtig, richtig viel rein. Aber ich denke mal, jetzt im Moment ist das noch nicht ganz so wichtig, denn ihr habt gesehen, wir sind relativ schnell wieder runter auf die zehn Stunden. So, ähm, ja, 1,3 im... Grocery Store, also sprich im Obstladen. Das heißt, da haben wir auch noch ein bisschen mehr Bonus bzw. kriegen höhere Einnahmen. Und so, und gleich geht es hier, denke ich mal, zum nächsten Level ab. Ach, das ist AE. Okay, ich habe AD und brauchen aber AE. Das ist praktisch die nächste Form. Also 1000 AD ist dann AE und so steigert sich das auch immer weiter. Dann dürfte jetzt das nächste Upgrade gleich hier beim Schmied auftauchen. Wenn wir hier bei 4,02 sind. Gucken, was gibt es denn da beim nächsten Level? 100% Profit, das ist cool. So, jawohl. Oh, 220 AB. Jetzt geht es natürlich immer schneller. Und hier oben haben wir schon 5 von 10. Das heißt, wir brauchen jetzt überall nur Level 333. Dann gibt es nochmal entsprechend Bonus Profits. Und das ist natürlich schon mal sehr interessant. Um das zu beschleunigen, könnten wir jetzt sagen, wir gehen hier einfach auf 10 -fache. Also immer nur die Level mal 10. Weil das haben wir dann ein bisschen schneller zusammen. Bringt uns natürlich trotzdem einen Vorteil, klar. Aber das machen wir jetzt natürlich auch nur bei denen, wo das Level 333 noch nicht erreicht worden ist. So, da haben wir auch noch einen 300er. Den können wir auch hochpushen. So, wie gesagt, hier könnte man jetzt alles durchklicken. Pro Klick geht eine Sekunde runter. Aber ich weiß nicht, ob das so wirklich sinnvoll ist, ähm, dies ja jetzt einen Wolf zu klicken. Also, ich glaube, das können wir auch ganz getrost so laufen lassen. Interessant sind natürlich hier dann diese großen Sachen. Ne? Aber da sind wir halt zeitlich noch nicht so weit. So, und wir haben für 10 Sekunden den fünffachen Gewinn. Das ist natürlich schon mal ein großer Vorteil. So, da können wir auch gleich wieder 2x10 Level abpushen. Und jetzt fehlt auch nicht mehr allzu viel, bis wir dann im Prinzip bei dem 330 sind. Oh Gott, ich überlege jetzt 108 mal hier klicken, um das durchzukriegen. Puh. Ja, also wer da klicken möchte, der kann das gerne machen. Aber ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen anstrengend. So. True Tap Stage Unlock, das heißt wir haben wieder eine Errungenschaft, da ist es nämlich Tap 1000 mal auf dem Piano, also im Klavier oder auf das Business, haben wir gemacht, dafür gab es jetzt schon mal die entsprechende Position, gut geschrieben. So, jetzt bräuchte ich mir noch ein paar Upgrades hier, ich mache das extra mal hier, damit wir ein bisschen mehr Einnahmen reinkriegen, denn ähm, das wäre schon schön, wenn wir da noch ein paar Umsätze reinholen. Umso schneller geht das Ganze natürlich. Denn ihr seht schon, wir brauchen hier jetzt 10 AD. Da 15 AD. Bei dem 5,38. Das könnten wir, denke ich, gleich fertig kriegen. Wir können das natürlich auch hier auf das Einfache setzen. Weil dann können wir hier die Level nach und nach einzeln hochpushen. Das geht natürlich auch. So, hier brauchen wir nur noch 4 Level. Dann hätten wir da schon mal die 333 voll. 
Um. Da, noch drei Level, dann haben wir es. Wir schon drüber, da noch nicht. Aber hier, ah, zu spät. Zu spät geklickt, sonst hätte ich gesagt, ach, hätten wir hier noch was Gutes mitnehmen können. Aber okay, so what. Ist ja nicht ganz so tragisch. Wie gesagt, es geht ja nichts verloren. Also es ist ja nicht so, dass man dann hier falsch klicken kann, in Anführungszeichen, und dann äh, ist das kaputt. Sondern es dauert dann halt nur in einer anderen Form länger. Wir haben aber in der Zeit jetzt auch schon wieder 400 Ränge hoch. Also das heißt 18.429. Wir kommen langsam hier wirklich gut voran. So, und hier brauchen wir noch ein Level. Dann hätten wir das auch abgeschlossen. Und dann sind es ja nicht mehr viele, bis wir die 333 voll haben. Jetzt gerade hier 1, 2, 3, 4 Stück brauchen wir dann noch. So, da haben wir es erreicht. Hier oben ist er auch jetzt schon auf 6 von 10. Jetzt brauchen wir nur noch 4 Stück und dann läuft das. So, immer schön überall ein bisschen nachklicken. Denn wie gesagt, jeder Klick ja, bringt uns ein Stück nach vorne. So, da kommt wieder ein Moneybag. Ein Lootback. Ja, und wieder höheren Gewinn. Das ist natürlich sehr, sehr gut. So, das heißt, wir können hier entsprechend auch wieder mal ein bisschen hochpushen. So, dass wir mit den Leveln auch jetzt mal langsam hier vorankommen. Dann haben wir noch eins. Ich gucke immer, dass wir eigentlich da klicken, wo die wenigsten, ähm, wo das wenigste Geld gefordert wird, weil das hat einfach den Vorteil, man kann die dann ein bisschen ranziehen und kriegt trotzdem mehr Einnahmen rein. Und es geht natürlich schneller, als wenn man immer erstmal nur auf die Großen wartet. So. Hier gibt es natürlich dann auch schon eine ganz gute Ausbeute. Auch hier zum Beispiel 125,51. Da war vorher jetzt 125,9. Also 0,4 AC gibt es hier pro Klick drauf. Und auch hier fehlen nur noch 12. Dann haben wir es auch da geschafft. Und von der Zeit her ja, sind wir jetzt schon unter 10 Stunden. Das ist natürlich schon mal gar nicht verkehrt. Ich denke mal, das bringt uns schon ein bisschen voran. So, hier sind es jetzt nur noch 10 Level, dann haben wir es. Wir können auch hier eigentlich auf mal 10 gehen. Das dauert zwar dann eine Sekunde, aber wir könnten auch hier ein bisschen aufpushen. Warte mal gucken, hier wollen. 9 Stunden 47 und wieder ein bisschen in den Rängen aufgestiegen hier. Beim Ranking sieht man es 18.414. Das ist gar nicht mal schlecht. Wenn wir uns die Großen angucken, die Big Bucks sozusagen hier. Resets. Oh, es gibt Resets. Das ist natürlich mal interessant. Da würde ich gerne mal wissen, wo wir eigentlich diese Resets hier machen. So, das hier und 801 AC. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Aber wo machen wir denn hier die Resets? Ich muss mal gerade im Home-Button gucken. Profis, die haben wir so ziemlich alle bis auf eine hier schon fertig. Okay, sehe ich jetzt aber nichts mit Reset. Brr. Können wir uns nochmal auf alle Fälle im Auge behalten? Da bin ich mal äh, echt gespannt, weil ich finde das jetzt hier auch nicht direkt. Im Shop, klar, können wir nur ein bisschen einkaufen, aber das wollen wir im Moment nicht. Ähm, Patente sind klar, Outlaws. Was könnten wir da noch machen? Die Gambling Hall könnten wir noch ein bisschen pushen. Und ansonsten, oh, es gibt ja nur noch die... Und ich dachte, es gibt nur noch die fünf Stück. Aber ihr seht, ja, es gibt dann noch so eins, zwei Outlaws mehr. Da haben wir also noch ein bisschen mehr, was wir aktivieren können. Jetzt sind wir hier gleich bei 9. So, wo müsste man am besten hin? Hier 11 AD, dann hätten wir da die 333 auch voll. Das wäre mal gut. Dann hätten wir die nächste Hürde geschafft. Ich mag die Musik irgendwie, die ist schön beruhigend. Jetzt müsste gleich losgehen. Jawohl, 333, 7 von 10. Hier oben sieht man es. Da ist es also wieder drei Stück noch. Ne? Also hier Bar, das Hotel und das Casino. Die drei müssen wir jetzt noch hochpushen. Und danach haben wir eigentlich im Prinzip schon ja, richtig gut was erreicht, weil wir sind dann hier auf der nächsten Stufe. Und das bringt dann nochmal 1233% Profit beim Saloon. Also sprich hier. Und das ist natürlich, ähm, ja, 1000 Prozent. Ist schon eine ganz schöne Steigerung. Ich bin da mal gespannt, was dabei rauskommt. Denn hier unten hat man ja gesehen, da ist ja schon eine ganze Menge passiert. Aber hier, ja, wir können ja mal schnell die eine Stunde 10 runterklicken. Ich glaube, dann habe ich ja beim Krampfen vor der Flügel. 
Kriegen wir auch in der Folge alles gar nicht mehr hin, aber kein Problem. So, dann pushen wir hier noch ein bisschen hoch, dass wir hier die Umsätze noch ein bisschen hochbringen. Ne? Denn ich denke mal, das macht dann auch Sinn. Unten können wir ruhig auch nochmal 10 drauf geben. Denn ich denke mal, wir haben jetzt hier schon unseren Punkt für heute erreicht. Wir sind aber gut vorangekommen. Ne? Also wir sind über 600 Level aufgestiegen und haben die Zeit entsprechend auch schon runter gepusht auf 9 Stunden 36. Das bedeutet, wir haben beim nächsten Stream, hätte ich schon fast gesagt, ja beim nächsten Video, was hier läuft, können wir dann auch in die nächste Stadt umziehen. Also ich denke mal, das geht so nach und nach immer schneller. So, wenn wir jetzt gucken, wir haben hier 299 äh, Millionen Siedler sozusagen schon. Das ist eine ganze Menge. Wir können natürlich auch die Siedler später noch einsetzen, um entsprechend hier was zu machen. Ich glaube, das ähm, geht hier über die Upgrades geht es auch. Da können ich auch Pioneers spenden. Ne? All Profits mal 2. Dafür bräuchten wir jetzt 10 Millionen Pioneers. Die Effektivität können wir dementsprechend auch ähm, hochpushen. Ich weiß jetzt nur nicht, ähm, ihr kaufen das mal einfach, ob das dann drin bleibt oder nicht. So, wir haben schon wieder eine Errungenschaft entsprechend freigeschaltet. Die gucken wir uns noch an. Jawohl, Spend 2 Million Pioneers, 3 Goldmünzen, das ist schön. Ja, und es bringt auch richtig was, denn ihr seht, wir sind auf 4 Stunden 46 runter. So, und jetzt sind wir hier schon bei 3,27, das ist gut. Um, ja, hier wieder klick, klick, klick oder nicht klick, klick, klick. Ah, ich glaube eher nicht. Es ist ähm, doch sie ist ziemlich anstrengend, das Klicken. Also muss ich mal so sagen. Aber hier seht ihr, geht es auch mit den Leveln langsam voran. Da kommen wenigstens auch wieder ein paar ABs rein. Hier sogar auf AC-Basis schon. Da kommt nochmal eine Lootback mit 1,25 AD. Das ist ähm, ja ein ganz guter Boost. Warte, dann überlegen, wo wir den einsetzen um irgendwie was zu erreichen, aber ich glaube, ja hier, das zieht sich jetzt so langsam ein bisschen, ne? da muss man jetzt wieder ein bisschen Geduld haben. Ah, ich um Geduld, ne? ist klar, ihr kennt das ja. So, schon haben wir wieder ein bisschen was drin. Dann pushen wir hier auch nochmal hoch. Dann nochmal eine Runde. 110 AD, also wenn das Ding durch ist, das lohnt sich, dann haben wir es glaube ich schon sozusagen geschafft. Ähm, dann gehen wir ruhig in die Upgrades mit den Pioneers und holen diese Effektivität 1% auch nochmal rein. Ja, weil dann sind die natürlich noch ein bisschen besser. Ähm, sieht jetzt nur nicht nach viel Steigerung aus, weil das Problem ist, wir haben natürlich jetzt hier ein paar von denen schon entsprechend ausgegeben, aber auch das wird sich natürlich mit dem nächsten Level Up wieder relativieren, denn da kriegen wir ja wieder ein paar rein. So, schon auf 1. Noch 330, also noch drei Stück, dann hätten wir nur noch die beiden hier in der Mitte. Das Hotel und den Saloon, dann wären wir aus dem Schneider. Hier nochmal eins drauf. Level. 2,09. Jawohl, ein Level noch. Ein Level noch. Und ihr seht aber auch, die Umsätze gehen langsam nach oben. So, und das haben wir jetzt erreicht. Jetzt haben wir schon 8 von 10. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die beiden hier. Damit wir dort entsprechend vorankommen. Da mal diese einzelnen Levels anzuklicken, das bringt natürlich jetzt umsatztechnisch relativ wenig. Aber gut, wir nutzen natürlich alles, was geht. Ne? Ja, und dann würde ich sagen, machen wir das so, dass wir in der nächsten Folge ähm, wahrscheinlich schon direkt auf die nächste Map gehen. Also das Upgraden wird sich, denke ich mal, schon gar nicht mehr lohnen. Denn dann sind wir bei 4 Stunden 40 und können dann hier auf die nächste Stadt wechseln. Ich bin mal gespannt welche das sein wird. Oh, jetzt haben wir sogar hier doppelt und das dauert jetzt nur noch 54 Minuten. Okay, das ist natürlich heftig. Wenn wir hier zum Beispiel gleich hier einige Level hochpushen. So, und der Magnificent Spender Stage 4 heißt, wir haben wieder ein Upgrade, nämlich 116 AD Wild Dollars to increase the level of your businesses. Also so viel ausgeben, um unsere einzelnen Geschäfte zu verbessern. So, hier sind wir jetzt wieder auf 4 Stunden runter, aber dafür haben wir hier entsprechend auch schon nur noch 8 Level und da nur noch 6, 6 plus, äh, 16 Level. Ich wollte, also, ich wollte schon gerade sagen, hier Kopfrechen heute Morgen um 5 Uhr schwach, ähm, aber geht gerade noch. Also 16 hier und noch 8 Level dort und dann 
haben wir auch die nächste Stufe erreicht. Wenn wir jetzt hier weiterspielen würden, könnten wir uns das so reinziehen. Aber ich denke mal, bis zur nächsten Folge ähm, sind wir sowieso mit den 4 Stunden 38 durch. Weil ich werde dann wahrscheinlich erst morgen früh die nächste Folge wieder aufnehmen. Und von dem Punkt lohnt es sich dann eigentlich nicht, wenn wir jetzt hier nicht weitermachen würden, sozusagen das groß noch zu pushen. Aber ist ja auch kein Problem. Wir haben ja wie gesagt hier schon einiges erreicht. So und das was wir jetzt hier noch klicken, bringt überall noch mal ein bisschen was dazu. Hier unten 112 AD. Also wenn das Ding einmal durch ist, dann haben wir im Prinzip gewonnen. 113 AD. Aber das Problem ist, wir werden das nicht so weit kriegen, dass wir hier auf die Schnelle das ähm, abkassiert kriegen. Also 200 Profit ist beim nächsten Level bei 500. Und daher gibt es auch keine Zeitbeschleunigung. Das bleibt also bei einer Stunde 4. Aber so lang wird ja natürlich das Video nicht mehr laufen. Von daher, yo, können wir halt da erst mal so nichts machen. Aber ich denke, wir haben uns gut hochgepusht. Ihr seht, Ranking 18.126. Das hat uns natürlich schon deutlich nach vorne gebracht. Wir haben fast 850 Level gut gemacht. Und ich denke mal... Jo, beim nächsten Mal dürften wir vielleicht sogar unter die 18.000. Ihr seht, wir steigen so langsam immer weiter auf. Also das ist natürlich dann auch so ein Punkt, wo ich mich drauf freue. So, jetzt schon wieder ein Bonus. Mein Gott. Also wenn man hier einmal spielt, hat man irgendwie überhaupt keinen Bock mehr ähm, aufzuhören, sondern einfach immer weiter zu zocken. Das ist halt schon ganz lustig. Also ein bisschen Suchtpotenzial ist dann schon da. So, ich gehe jetzt aber jetzt nur mal auf die größten Einnahmen. So, das sieht soweit gut aus. Okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt so, verbleiben wir so und in der nächsten Folge werden wir dann dementsprechend uns dann den nächsten Stadtteil angucken. Wir sind jetzt im Moment, wie gesagt, hier in Cruelty Field und dann geht es hier langsam voran und ihr seht noch zwei, vier, sechs, acht Städte. Dann nebelt sich hier, äh, nebelt, ja, lichtet sich hier sozusagen der Nebel des Kampfes, wie man das so von anderen Spielen kennt. Und dann bin ich mal gespannt, wo uns der Weg dorthin führt. Jedenfalls morgen in der Folge oder übermorgen, sobald ich wieder Zeit habe zum Aufnehmen, werden wir hier die nächste Stadt aktivieren. Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, kann ich auch in andere Städte? Ah, ich kann sogar in andere Städte. Nee, kann ich nicht, aber ich kann sie mir zumindest angucken. Alles klar. Ich dachte, ich könnte schon in andere Städte jetzt wieder zurückwechseln. Ähm, das wäre natürlich der Hammer, wenn man die auch noch upgraden könnte. Aber ich glaube, dann würde das Spiel einfach zu umfangreich werden. Also so stelle ich mir das jetzt mal vor. Und ähm, so, hier haben wir noch fünf Level. Jawohl, da haben wir schon wieder einen Boost reingeholt. Profit Boost, der hat uns nochmal ein bisschen beschleunigt. Das, denke ich mal, wird uns noch ein paar Sekunden dann bringen. Aber wie gesagt, für die nächste Runde ist das eigentlich jetzt schon in Anführungszeichen wurscht. Denn es sind ja nur noch viereinhalb Stunden. Und wenn ich morgen die nächste Folge aufnehme, sind wir da locker drüber. Also von daher alles okay. So, in dem Sinn sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, liebe Freunde. Bis zur nächsten Folge. Servus. Und tschüss. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt aus dieser oder anderen Rubriken, abonniert diesen Kanal, drückt Abonnieren, aktiviert die Glocke und ihr werdet immer über Neuigkeiten informiert.